தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் யாப்பருங்கலுக்கு அருகேலேருந்து கலிப்பாவினுடைய இலக்கணமும் அதனுடைய வகைகளும் பற்றி நம்ம இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்ப்போம் அதை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி யாப்பருங்கலுக்கு அருகே அப்படிங்கிற இந்த யாப்பு குறித்து சொல்லக்கூடிய இலக்கண நூல் நம்ம தேர்வுக்கு மிக மிக இன்றியமையாத ஒரு நூல் இதிலிருந்து கட்டாயம் நம்ம முதுகலை போட்டி தேர்வுக்கு முதுகலை ஆசிரியர் போட்டி தேர்வுக்கு வினாக்கள் கேட்கப்படும் கேட்கப்படுகிறது கேட்கப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் கட்டாயம் இதில் வந்து வினாக்கள் வர வராமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை நிச்சயம் வரும் இது நம்ம தேர்வு நோக்கத்தில் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம முன்ன சொன்னது போல் இலக்கண பாடம் அப்படின்னு சொன்னாலே கடினமாக இருக்கும் இது எளிமையாக எப்படி படிக்கிறது இதுக்கு ஏதாவது ஹின்ஸ் இருக்கா குறிப்புகள் ஏதாவது இது மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிற எளிமையாக எளிமை 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 அப்படிங்கிற வழியை தேடி தான் நம்ம போகிறோம் இதுவே எளிமை தான் அது வந்து நூற்பாவே எளிமையானது தான் அப்படிங்கிறத எண்ணத்தை நம்ம முதல்ல வரவழைச்சிக்கணும் மொத்தமே நாற்பத்தி நான்கு காரிகைகள் தான் இதில் இருக்குது ஏன்னா இலக்கண பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அது நூற்பா பாடல் அடிகள் கொடுத்து கேட்கப்படக்கூடிய வழக்கம் இருந்துகிட்டே வருது அப்படிங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம அதனுடைய பாடல் வரிகளை வந்து படிச்சுருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ அடி பற்றி சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குரல் இரு சீரடி சிந்து முச்சீரடி அரைதறு காலை அளவோடு நேரடி ஐயொரு சீர் நிறைதறு பாத நெடுநடியாம் நெடுமன் பனைத்தல் அப்போ அந்த மாதிரி குரல் இரு சீரடி சிந்து முச்சீரடி அப்போ அப்போ குரல் அடிக்கு எத்தனை இரண்டு சீர்கள் வரும் சிந்தடிக்கு எத்தனை மூன்று சீர்கள் வரும் அப்படிங்கிற அந்த பாடல் வரிகள் நமக்கு தெளிவாக இருந்தால் நல்லா படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம தேர்வு எழுதும் பொழுது அது நமக்கு நிச்சயம் மிகுந்த ஒரு பயனை தருவதாக அமையும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னொரு முறை சொன்னால் இப்போ தொடை நம்ம படிச்சுருக்கோம் இப்போ தொடை படிக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் அப்படி தான் சும்மா இரண்டே இரண்டு காரிகை தான் நம்ம அதில் இந்த எட்டு தொடைகளும் நம்ம படிச்சிடுறோம் எழுவா எழுத்தொன்றின் மோனை இறுதி இயைபு இரண்டாம் வழுவா எழுத்தொன்றின் மாதை எதிகை மறுதளித்து மொழியான் வரினும் முரண் அடிதோறும் அழியாது அளபெடு தொடுப்பது அளபெடு தொடுப்பது அளபடையே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த முதலா தொடுப்பது அந்தாதி அடி முழுதும் அந்த மொழியை வருவது இரட்டை முந்தைய மோனை முழுதும் ஒவ்வாது விட்டால் செந்துடை நாமம் பெறும் நறுமின் குளர் தேமொழியே அப்படிங்கிறது பாடல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இப்போ அடியாகட்டும் தலையாகட்டும் சீராகட்டும் இப்போ தன் சீர் தனதொன்றில் தன் தலையாம் தன வாத வஞ்சி வெண் சிறுவகற்பும் கழித்தலையாக விடும் என் தலையாம் அந்த மாதிரி அடி சீர் தலை தொடை இப்போ எதுவானாலும் அதனுடைய பாடல் வரிகள் நம்ம வந்து படித்து வைத்து கொள்வது சால சிறந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம் தேர்வு நோக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து எளிமையாக எப்படி படிக்கிறது எளிமையாக எப்படி படிக்கிறது நம்ம வந்து மூல நூல் படிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப தயக்கம் காட்டுறோம் மூல நூல் இருக்கிற பாடல்கள் படிக்கிறதுக்கு தயக்கம் காட்டுறோம் அது கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளாக ஒரு கற்பனையிலே அப்படியே நம்ம ஊறி போய் அதை அப்படியே நம்ம தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம உரைநடை வடிவில் படிக்கிறதுக்கு நம்ம எளிமையாக எப்படி வழி இருக்கும் தேட ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் நம்ம அந்த வெற்றியிலேருந்து பின்னோக்கி வரும் இப்போ கணித பாடம் படிக்கிற மாதிரி தான் இலக்கணம் இப்போ கணித பாடத்தை வந்து எளிமையாக எப்படி படிக்கலாம் ஃபார்முலாவில் படிக்காமல் உரைநடை வடிவில் ஹின்ஸாக படிக்கணும் யாரும் கேட்போமா அப்போ முடியாது அது போல் தான் இதுவும் இலக்கண படம் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த நூற்பா அந்த காரிகை அந்த செய்யுள்ள நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் நிச்சயமாக வெற்றிக்கு போகணும் அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ இன்றைய சூழலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய போட்டியாளர்கள் நிறைய போட்டி முன்ன போல் இல்லை இப்போ நாளுக்கு நாள் போட்டிக்கு வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் பொழுது நம்ம நம்மளுடைய தரத்தை வந்து உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் கரு கற்றலுடைய அந்த தரத்தை வந்து நம்ம இன்னும் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மேம்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கும் பொழுது மூல நூல் இருக்கிற அந்த நூற்பாக்களை கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சுருக்கணும் படித்து பார்க்கணும் இதை படிக்கலைன்னா இனிமேலாவது அதை நீங்கள் படிக்க முயற்சி செய்யுங்க அது வந்து நம்ம வெற்றிக்கு வந்து ஒரு உறுதி இது கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு நிச்சயம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நம்ம வந்து கலிப்பாக பார்ப்போம் ஆசிரிப்பாக வெண்பா அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம பள்ளி ப பாடத்துலேயும் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆனால் அது மட்டும் நமக்கு பத்தாது இப்போ இன்னிசை வெண்பா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம பள்ளியில் படித்த அந்த உரைநடை வடிவில் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறது அவ்வளோ சிறந்ததாக இருக்காது அப்படி சொல்லும்போது இப்போ ஒன்றும் பலவும் ஒன்றும் பலவும் விகற்படும் நான்கடியாய் தனி சொல் இன்றி நடப்பின் அகுதி இன்னிசை அப்படி நம்ம சொல்ல தெரியணும் இப்போ கடையையர் பாதம் உச்சியின் வரின் நேரிசை அது நேரிசை ஆசிரியப்பாவுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ நேரிசை ஆசிரியப்பான என்ன இன்னிசை வெண்பானா என்ன இணைக்குரல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த செய்யுள் வரியில் அந்த பாடல் இந்த காரிகை வரி வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் அதனால் நம்ம படிக்கும் பொழுது இலக்கண பாடம் அப்படின்னாலே கட்டாயம் நம்ம நூற்பாவை படித்து பார்க்கணும் இதை வந்து நம்ம மனதில் நிறுத்திக்கணும் எல்லாமே எளிமையாக கிடைக்கும் எளிமையாக
கலிப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாருக்குமே ஆசிரியப்பா வெண்பா போல் அது எளிமையாக இல்லையே அது எப்படி நினைவில் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் குழப்பம் பழ குழப்பமே உங்களுக்கு தேவையில்லை பயப்படவும் தேவையில்லை எ இதை எளிமையாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போ கலிப்பாவினுடைய இலக்கணம் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த ஓசை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அகவல் ஓசை துள்ளல் ஓசை செப்பல் ஓசை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா களி வந்து துள்ளல் ஓசை துள்ளல் ஓசை உடையது இதில் தேமா புளிமா அந்த மாச்சீர்கள் வராதுங்க கருவிலங்கணி கூவிலங்கணி வராது தேமாங்கனி புளிமாங்கனி இடம்பெறும் ஆனால் வந்து கருவிலங்கணி கூவிலங்கணி பொருந்தாதுங்க அடுத்து புளிமாங்காய் கருவிலங்காய் வந்து மிக்க வரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தன்தலை வரும் பிற தலையும் பொருந்தி வரும் இப்போ மற்ற பாவுக்கெலாம் இல்லாத ஒரு சிறப்பு என்னென்னா இதில் நிறைய முதன்மை உறுப்புகளும் துணை உறுப்புகளும் இருக்குது இப்போ கலிப்பாவின் உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா தரவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் அராகம் அம்போதுரங்கம் அப்படின்னு ஆறு உறுப்புகள் இருக்குதுங்க இந்த ஆறு உறுப்புகளையும் நம்ம முதல் விரிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் தரவுனா என்ன அதற்குரிய வேறு பெயர் என்ன தாழிசைனா என்ன அம்போதரங்கம்னா என்ன அராகம்னா என்ன ஏன் அந்த மாதிரி பேர் வந்தது இது எந் இது வந்து இந்த கலிப்பாவில் இதனுடைய இடம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டோம்னாலே இந்த கலிப்பா நமக்கு எளிமையானதாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா முதல்ல இந்த கலிப்பாவினுடைய உறுப்புகளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கலிப்பாவின் உறுப்புகள் பார்ப்போம் கலிப்பாவில் மொத்தம் ஆறு உறுப்புகள் இருக்குது இந்த ஆறு உறுப்புகளையும் நம்ம தெளிவாக நினைவில் வைத்து கொள்ளணும் அதை வந்து நம்ம படிக்கும்பொழுதே தெளிவாக தெரிஞ்சு படித்து நம்ம ஒரு ஆர்வமாக படிக்கிறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம இலக்கணம்னு எடுத்தோன்னா நம்ம அந்த ஆர்வத்தை விட நமக்கு பயம் தான் அதிகமாக வருது ஆர்வம் இருக்குது படிக்கணும்னு எல்லோருக்குமே ஆனால் என்னென்னா அதை காட்டிலும் நமக்கு வந்து பயம் கொஞ்சம் அதிகமாக வருது கடினமாக இருக்குமோ எப்படி இதை படிக்கிறது அப்படிங்கும் போது அந்த எண்ணத்தை விட்டுருங்க அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டு இது ஆர்வமாக என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஆர்வமாக படிக்கும்போது நிச்சயம் நமக்கு அது வந்து நல்ல ஒரு பலனை தரும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் கலிப்பாவின் உறுப்புக்களில் முதல் உறுப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா தரவு சரிங்க தரவு அப்படிங்கிறது தான் கலிப்பாவினுடைய முதல் உறுப்புங்க அதனால் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கிறோம் அதாவது நம்ம சொல்ல போகிற செய்தியை முதல் முதல் நம்ம சொல்ல நம்ம கூற போகிற செய்தியை தொகுத்து தொடங்கி வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் முன்னுரை சொல்லணும் எவ்வளோ பெரிய கட்டுரை எழுதினாலும் இந்த கட்டுரைக்கு ஒரு முன்னுரை சொல்கிறோம் அந்த முன்னுரையிலேயே இந்த கட்டுரையில் நம்ம என்ன சொல்ல வர போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி அந்த தீம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த முன்னுரையில் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து தரவு அந்த மாதிரி தான் இந்த பாடல் என்ன சொல்ல போகிறாங்க இவ்வளோ ஏன்னா கலிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கலித்தொகை படிக்கும்போது பார்க்கலாம் நல்ல பெரிய பெரிய பாடல்களாக இருக்கும் அடிவரையறை அதிகம் பெரிய பெரிய பாடல்கள் அப்போ அந்த பாடலை என்ன சொல்ல வரப்போகிறோம் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே அதில் சொல்கிறது அதுதான் வந்து தரவு சொல்கிறவங்க முதல் உறுப்புங்க இதனுடைய அடிவரையறை பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றடி சிற்றல்லை மூன்றடி சிற்றல்லை சொல்கிறோம் பேரலைக்கு அடிவரையறையே இல்லை ஆனால் நம்ம கிடைத்த வரைக்கும் பன்னிரெண்டு அடிகள் பேரலையாக இருக்குது ஆனால் அடிவரையறையற்ற பேரலை இருக்குதுங்க அப்புறம் இந்த ஆறு உறுப்புகள் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் அதை காட்டிலும் அதோடு சேர்த்து அதுக்கு பிற பெயர்களும் இருக்குது இப்போ தரவுன்னா அதுக்கு வேறு பெயர் இருக்குது தாழிசின்னா அதுக்கு வேறு பெயர் இருக்குது அந்த வேறு பெயர்களையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் படித்து வச்சுக்கணுங்க இப்போ தரவு அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு எருத்தம் பிடரி அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்குது தரவுன்னு என்ன பாருங்கள் எருத்தம் பிடரி அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்குது கட்டுரையின் முன்னுரை போல் அமைவது இது வந்து முதல் உறுப்பு மூன்றடி சிற்றல்லை அடிவரையறையற்ற பேரில்லை கூறப்போகும் செய்தி அந்த பாடல் என்ன சொல்கிறோமோ அந்த கூறப்போகும் செய்தியை தொடங்கி வைக்கிறது தான் தரவு இப்போ தரவுனா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா தரவுனா முதல் உறுப்பு ஒன்று அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றடி சிற்றல்லை அடி வரையறையற்ற பேரலை இருக்குதுங்க கட்டுரையினுடைய முன்னுரை போல் இருக்கக்கூடியது இதுக்கு வேறு பெயர் அப்படிங்கிறது வந்து எருத்தம் பிடரி அப்படிங்கிற வேறு பெயர்களும் இருக்குதுங்க இது வந்து தரவுங்க அடுத்து பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா தாழிசை இரண்டாவது உறுப்பு தாழிசை சொல்லும் பொழுதே தெரியும் நமக்கு தாழ்ந்து ஒழிக்கக்கூடிய இயல்புடையது அது வந்து தாழிசைன்னு சொல்கிறோம் இது என்ன அப்படின்னா தரவு வந்து சொல்ல போகக்கூடிய செய்தியை என்ன இந்த பாடலில் சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிற செய்தியை தொடங்கி வைக்கிறது தரவு அப்படின்னா அந்த தொடங்கி வைத்த செய்தியை விரிவாக விரித்து கூறுவதுக்கு பெயர் தான் தாழிசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தாழிசைக்கும் வேறு பெயர் இருக்குதுங்க இடைநிலைப்பாட்டு அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்குது தரவுக்கு எப்படி எருத்தம் பிடரின் வேறு பெயர் இருக்கோ அதே போல் தாழிசைக்கும் வேறு பெயர் இருக்குதுங்க இடைநிலைப்பாட்டு அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்குது இது வந்து இரண்டு முதல் நான்கு அடிகள் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ தரவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மூன்றடி சிற்றலை எல்லையற்ற
தாழிசை இப்போ நம்ம கழிப்பவனுடைய உறுப்புகளில் இரண்டு உறுப்பு சொல்லியிருக்கோம் நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க முதல்ல தரவு இரண்டாவது தாழிசை தரவு பார்த்திங்கன்னா கழிப்பவனுடைய முதல் உறுப்பு சரிங்களா முதல் உறுப்பு இதனுடைய அடிவரையறை அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது மூன்றடி சிற்றல்லை வரையறையற்ற பேரல்லை வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா எருத்தம் பிடரி அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்குங்க இது கட்டுரையின் முன்னுரை போல அமைவதுங்க இது வந்து தரவு இப்போ தரவு முடிச்சுட்டோங்க அடுத்தது தாழிசை பண்ணுறோம் இரண்டாவது வரது தாழிசை தாழ்ந்து ஒழிக்கக்கூடிய இயல்படியதுனால் அதை நம்ம தாழிசைன்னு சொல்கிறோம் தரவு எப்படி வந்து சொல்ல போகக்கூடிய செய்தியை தொடங்கி வைக்கிதோ தரவு அதுபோல் இது அந்த செய்தியை விரித்து கூறுவது வந்து தாழிசை ரெண்டு அடி முதல் நான்கு அடி வரைக்கும் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பெயர் இடைநிலை பாட்டு இப்போ எருத்தம் பிடரின்னு எதை சொல்லுவோம் அதை படிக்கும்போது அதை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் எருத்தம் பிடரின்னு சொல்கிறது தரவு அப்போ தாழிசை வந்து இதுக்கு வந்து இடைநிலை பாட்டு அப்படிங்கிறது வேறு பெயர் இருக்குது தரவுக்கும் சுரிதகத்திற்கும் இடையில் வரக்கூடியது தாழிசை இப்போ நம்ம ரெண்டு ஆறு உறுப்புகளில் ரெண்டு உறுப்பு பார்த்துருக்கோம் தரவு தாழிசை சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தனிச்சொல் சார் இந்த தனிச்சொல் எங்கே வரும் அப்படின்னா சுரிதகத்திற்கு பாருங்கள் பெரும்பாலும் சுரிதகத்திற்கு முன்பு வரக்கூடியது தனிச்சொல் சொல்கிறோம் ஒரு அசையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சீராக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் வரும் தனிச்சொல்ங்கிறது அப்படி ஏனா வாங்கு அப்படின்னு நம்ம கழிப்பாக படிச்சிங்கன்னா கழித்தொகை படித்தோம்னா நமக்கு தெரியும் என்ன வாங்கு அப்படிங்கிற தனிச்சொல் வரும் இதுக்கும் வேறு பெயர்கள் இருக்குங்க விட்டிசை தனிநிலை கூன் அசைநிலை விட்டிசை தனிநிலை கூன் அசைநிலை அப்படிங்கிற வேறு பெயர்களும் இருக்குது தனிச்சொல்லுக்கு சரிங்க இப்போ நம்ம தரவு பார்த்துருக்கோம் தாழிசை பார்த்துருக்கோம் தனிச்சொல் பார்த்துருக்கோம் மூன்று உறுப்பு பார்த்துட்டோம் அடுத்த நான்காவதாக பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா சுரிதகம் இது வந்து இந்த கலிப்பாவினுடைய துணை உறுப்புகளில் ஒன்று சுரிதகம் அப்படிங்கிறது இப்போ இதற்கும் வேறு பெயர்கள் இருக்குது அடக்கியல் வாரம் வைப்பு போக்கியல் இந்த ஒவ்வொரு நம்ம உறுப்புகளுக்கு இருக்கிற வேறு பெயர்களை நம்ம வந்து நன்கு நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ சுரிதகத்திற்கு அடக்கியல் வாரம் வைப்பு போக்கியல் அப்படிங்கிற வேறு பெயர்கள் இருக்குது இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ எப்படி தரவு வந்து சொல்ல போகக்கூடிய தொடங்கக்கூடிய அந்த செய்தியை தொடங்கி வைப்பது தரவு சொன்னோம் தொடங்கி வைக்கிற செய்தியை விரித்து கூறுவது தாழிசை சொல்கிறோம் இது வந்து இதுக்கு இடை இடையே அதாவது ஒரு தனி சொல்லாக வர்றது சுரிதகம் அப்படிங்கிறது முடிவுரை போல் இதெல்லாம் சொல்லுது நீர்ச்சுழி போல் இப்போ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா நீர்ச்சுழி போன்று சுருங்கி பொருளை முடிக்கும் இதனுடைய முடிவு ஏன்னா முடிவுரையில் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் என்னமோ எவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருப்போம் அதெல்லாம் சுருக்கமாக இது வரைக்கும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு தீம் சொல்லுவோம் அதுதான் முடிவரையும் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வேலையை செய்கிறது தான் இந்த சுரிதகம் சொல்கிறேங்க அடுத்து ஐந்தாவது உறுப்பு பார்த்தோம்னா அராகம் ராகம்னு சொல்கிற வடமொழியில் இசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அராகம் அப்படிங்க இசை இதுவும் துணை உறுப்புகளில் ஒன்று தாழிசைக்கு பின்னரும் அம்போதரங்கத்துக்கு முன்னாடி வரும் தாழிசைக்கு பின்னாடி வரும் அம்போதரங்கத்துக்கு முன்னாடி வரும் பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி தான் இந்த அராகங்கிற உறுப்பு வரும் இதுக்கும் வேறு பெயர்கள் இருக்குங்க வண்ணகம் அடுக்கியல் முடுகியல் வண்ணகம் அடுக்கியல் முடுகியல் அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்குது இது வந்து நம்ம அராகம் ஐந்தாவது உறுப்பாக நம்ம சொல்கிறது அராகம் கடைசி உறுப்பாக சொல்கிறது அம்போதரங்கம் அம்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எழுதியிருப்போம் பாருங்கள் அம்புனா நீர் தரங்கம்னா அலை இதுக்கே இந்த மாதிரி பேர் வந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கடற்கு கடலில் அலை பார்க்குறோம் அலை பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பெரிய அலையாக வரும் அப்படியே பெருசாக வந்து அப்படியே குறைஞ்சி 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 அப்படியே சரியாக வரும் அந்த மாதிரி நான்கு அடி மூன்று அடி இரண்டு அடி அப்படியே பெரிய அளவில் வந்து 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 அப்படியே குறைந்து வர்றது அந்த மாதிரி பெரிய அளவில் வந்து அப்படியே குறைந்து வர்ற அந்த அலையின் இயல்பு போல் இந்த உறுப்பு அமைவதால் இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அம்போதரங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோங்க இதற்கும் வேறு பெயர் இருக்குது அசையடி பிரிந்திசை குரல் சொற்சீரடி எண் அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இது ஒரு நான்கு உறுப்புகள் இதுக்கு மட்டும் தனியாக இருக்குது இது எல்லாருமே கலிப்பாவின் உறுப்புகள் ஆனால் அதுலேயும் அம்போதரங்கத்துக்கு தனியாக ஒரு நான்கு உறுப்புகள் சொல்கிறாங்க பேரன் அளவெண் இடையின் சிற்றன் இதுதாங்க அம்போதரங்கம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது கலிப்பாவினுடைய ஆறு உறுப்புகள் மீண்டும் ஒரு முறை நான் அதை தொகுத்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் தரவு அப்படிங்கிறது முதல் உறுப்புங்க இது சொல்ல போகக்கூடிய நம்ம என்ன செய்தியை சொல்ல போகிறோமோ அந்த செய்தியை தொடங்கி வைப்பது தான் வந்து தரவு மூன்றடி சிற்றலையாக இருக்குது அடிவரையற்ற பேரலை இருக்கலாங்க இதுக்கு வேறு பெயர் வந்து எருத்தம் பிடரின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கட்டுரையின் முன்னுரை போல் அமைவது தரவு சொல்கிறேங்க தாழிசை அப்படின்னு சொல்கிறது தாழ்ந்து ஒழிக்கக்கூடிய இயல்புடையது தான் அந்த தாழிசைன்னு சொல்கிறோம் தரவு எப்படி தொடங்கி வைப்பதோ இது வந்து தொடங்கி வைத்த செய்தியை விரித்து கூறுவது
சுரிதகம் இது எப்படி நம்ம தரவு வந்து தொடங்கி வைக்கக்கூடியது போல் இது வந்து சுரிதகம் வந்து முடிவரை போல் அமைவதுங்க இங்கே துணை உறுப்பு தான் இதுவும் அடக்கியல் வாரம் வைப்பு போக்கியல் அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இதற்கு இருக்குங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாவது உறுப்பு அராகம் இசை சொல்கிறோம் துணை உறுப்பு இதுவும் தாழிசுக்கு பின்னர் வரும் அம்பாதரங்கத்துக்கு முன்னாடி வரும் வண்ணகம் அடுக்கியல் முடிக்கியல்ங்கிற வேறு பெயரும் நம்ம வந்து அராகத்திற்கு இருக்குங்க சொல்லலாம் ஏன்னா ராகம் அப்படிங்கிறது நம்ம வடமொழியில் சொல்ல போகிறோம் தமிழின் ஒழிப்பு முறைக்கேற்ப இது ராகம் ஈராகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த உறுப்பு கருவிளைச்சீர்களை மிகுதியாக பெற்று வருங்க அது கொஞ்சம் நம்ம சொல்லணும் இதில் கருவிளைச்சீர்களை மிகுதியாக பெற்று வரும் நல்ல மிடுக்குற்று செல்லும் ஓசையினை உடையதுங்க இந்த அராகம் அதனால தான் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு சிறப்பு வண்ணகம் அடிக்கியல் முடிக்கியல்ங்கிற வேறு பெயர் இருக்குது முடுகியல் மன்னிக்கணும் முடிக்கியல் இல்லை முடுகியல் அம்போதரங்கம்ங்கிற கடைசி உறுப்பு அம்பு கூட்ட தரங்கம் அம்புனா நீர் தரங்கம்னா அலை இது எப்படி இப்படி கடல் அலை எப்படி வந்து பெரிய பெரிய அலையாக வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வருது அதுமாதிரி நான்கு அடி மூன்று அடி இரண்டு அடி அந்த மாதிரியான அந்த உறுப்பு அமையும் இதுக்கு அசையடி பிரிந்து சிக்குறல் சொச்சிரடி எண் அப்படிங்கிற வேறு பெயர் இருக்கிறதோடு இல்லாமல் இதுலேயும் ஒரு நான்கு உறுப்பு இருக்குது பேரின் அளவின் இடையின் சிற்றன்னு இருக்கும் அப்போ இந்த கழிப்பாவினுடைய ஆறு உறுப்புகளுக்கும் என்னென்ன வேறு பெயர்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேலை என்ன அது என்ன தன்னுடைய அதனுடைய பணி என்ன அதனுடைய இடம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து கழிப்பாக வேணும் முடிவுரை போல் அமைவது எது எல்லாத்தையும் நீர்ச்சுழி போல் சுருக்கி தன் முடிவுரை போல் அமைவது சுரிதகம்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது தொடங்கி வைக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தரவுன்னு சொல்கிறோம் தொடங்கி வைக்கக்கூடிய செய்தி விரித்து சொல்வது எது அப்படின்னு சொன்னால் அது தாழிசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ தாழிசை எத்தனை அடி வரலாம் ரெண்டு டு நான்கு அடிகள் வரலாம் இப்போ இடைநிலைப்பாட்டுன்னு சொல்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டால் எருத்தம் பிடரின்னு சொல்லுவோம் எதை எருத்தம் பிடரின்னு சொல்லுவோம் தரவை வந்து எருத்தம் சொற்சீரடி எண் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் அம்போதரங்கத்தை சொல்லுவோம் இப்போ முடுகியல் வண்ணகம் அடிக்கியல்னு எதை சொல்லுவோம் அராகத்தை சொல்லுவோம் போக்கியல் வாரம் வைப்பு இதுக்கு என்ன பெயர் இதில் சுரிதகம்னு பெயர் சரி விட்டிசை தனி நிலை கூன் அசைநிலைன்னு எதை சொல்லுவோம் தனி செல்ல சொல்லுவோம் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பிரித்து பிரித்து இதுக்கு என்ன வேறு பெயர் இதனுடைய பணி என்ன அதனுடைய பணி என்ன இது எதற்கு முன்னாடி வரும் இது எதற்கு பின்னாடி வரும் அப்படிங்கிற செய்தியை நம்ம தெளிவாக உள்வாங்கிக்கணும் இந்த ஆறு உறுப்புகளையும் நம்ம தெளிவாக உள்வாங்கிக்கிட்டால் தான் அடுத்து நம்ம கழிப்பாவினுடைய வகைகள் படிக்கும் பொழுது நமக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதனால் இதை நல்லா மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் நல்லா இதை கேட்டு படிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் இங்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கலிப்பாவினுடைய வகைகள் பற்றி தெளிவாக எளிமையாக விளக்கமாக எப்படி நீங்கள் மனதில் வச்சுக்கலாம் இல்லை அதை எப்படி வந்து எளிமையாக படித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்கிற குறிப்புகளோடு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்